എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഓവനിൽ മീൻ എങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കാം ഓവനിൽ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും വരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഫിഷും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ മീൻ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പകുതി ലെമണിൻ്റെത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഒരേപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക അപ്പം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രിൽ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മുകളിലും താഴെയും ഒരേപോലെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ആ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്ത് അതിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ലൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുക ഇത് നമ്മുടെ അധികം വരുന്ന മസാല അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ അതൊക്കെ വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്കിലേക്ക് മാറ്റുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെ മീൻ്റെ മുഗൾ ഭാവവും താഴ്ഭാവവും നന്നായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കരിഞ്ഞ് പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഈ ട്രേയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓവൻ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവൻ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പം മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ മീൻ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തവയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ മീൻ ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതിപ്പം എണ്ണ വളരെ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ വറക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളും ബി പി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഓവനുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മീൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തോ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷാണിത് നമ്മൾ സാധാരണ പാനിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രെസ്